അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ ആളാണ് ട്രിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളാളെ കാണാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആളാണ് ഇന്ന് ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ട്രിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് ആ കാട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ അല്ല കുറച്ച് അകലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ആളെ കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മളിവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രിക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനാണോ പറഞ്ഞ പുതിയ ആള് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ മുടി വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലെന്നും താടി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോറ് തരില്ല എന്നും പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് കുറച്ച് ആൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഹായ് അപ്പോൾ മറ്റേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിട്ട ചോദ്യത്തിന് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ആണ്ട് മറ്റേ പുതിയ ആളായിരിക്കും ട്രിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതുകാടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുതുകാടല്ല ഒരു കാട് വെട്ടി തെളിച്ചു എന്നുള്ളൂ മുതുകാടൊന്നുമല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു കാട്ടിക്ക് പഠിക്കാം സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് അവസാനം കാണുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ വെച്ചിട്ട് ട്രിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് കാർഡുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ടാക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗീതോ നിനക്ക് ഞാനിതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിനക്ക് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നിനക്ക് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് കാർഡുകൾ നിനക്ക് നീ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതായത് ഓഡിയൻസിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നീ ഏത് കാർഡിൽ നിന്നാണോ കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണേ മറ്റേ കാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനും പോകും അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡെക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാർഡുകൾ എണ്ണം നീ അറിയേണ്ട ഞാനും അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ ആണ് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാണ് നമ്മളതിൽ ഈ കാർഡുകളുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനിത് നോക്കണില്ല ഞാൻ ഇരിക്കാണ് ഓക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് വരുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് പോരാം അപ്പം നമ്മൾ ആ കാർഡാണ് നീ മനസ്സിലേക്ക് അറിയാൻ പോകണം സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പം ഇതാണ് നിന്റെ കാർഡ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാർഡുകൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പോവുക അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴത്തെ മുളത്തെയും കാർഡുകൾ ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് ഭയങ്കര തണവുള്ളൊരു രാജ്യത്തെയും അവർക്ക് കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും പരവയ്ക്കും അവരുടെ അപ്പം അങ്ങനെ കൈ മരവിപ്പിക്കും മരച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാർഡുകളെ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പം അവർ ആ രാജ്യക്കാർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ കാർഡുകളെ ഷഫിൾ ചെയ്യൽ അതായത് താഴത്തു നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും കാർഡുകൾ എടുത്തു
അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് നോക്കാൻ പോട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കാർഡാണ് നീ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് അപ്പോ നീയാണ് ഇതിൽ മാജിക് ചെയ്ത് നീയാണ് ഇതിൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാർഡായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടാവുന്നു നീയാണ് എടുത്തു വെച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ യാതൊരു രീതിയിലും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാർഡായിട്ട് തന്നെ നിന്റെ കാർഡ് വരും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിനക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാണ് നീ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാർഡായിട്ട് നിന്റെ കാർഡ് തന്നെ വന്നു അപ്പോ ഇത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത ആരാ മജീഷ്യൻ അല്ല നീ തന്നെ ഇവിടെ കാർഡ്സ് എടുത്തു വെച്ച് പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് തന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രിക്ക് അപ്പോ ഇതാണ് ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ട്രിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്ക് കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം എന്നാൽ കുറെ ആൾക്കാരെയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇടും ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലത്തെ ഓരോ മൂവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ അതായത് അവർ എനിക്ക് വേണേൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഞാൻ പറയണത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്നിട്ട് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ആ ഈ ഇന്ന ഷഫിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കാർഡ് എന്താ മാറാഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിൽ വേഗം മാജിക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് വീഡിയോ കാണുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫുള്ള് വീഡിയോ അതായത് ഒരു വിധ വീഡിയോ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോകണമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ട്രിക്കിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്യണേ ഭയങ്കര സുഖം അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്കധികം മജീഷ്യൻ അധികം റിസ്ക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയുക അതിനൊരു വില തോന്നുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഓ ഇത്ര സിമ്പിളാണോ എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് മാജിക്കായാലും ചെയ്യുന്നത് അത്ര സിമ്പിളല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഓരോ ട്രിക്കുകളിലും പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് കാരണം എല്ലാം അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ട്രിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്യണതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാർഡിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് എന്തായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡില്ലെങ്കിൽ അത് അമ്പത് കാർഡായിരിക്കണം അമ്പത് കാർഡില്ലെങ്കിൽ അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് കാർഡായിരിക്കണം അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ള കാർഡ് ഒറ്റ സംഖ്യ വരാൻ പാടില്ല അതായത് നമുക്ക് ഈ കാർഡിനെ നേരെ പകുതിയായിട്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ കാർഡിനെ ട്രിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നല്ലോണം ഷഫിളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ രണ്ടാക്കിയിടാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതാക്കിയിടാം അപ്പോൾ എന്തുണ്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് കാർഡും ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് കാർഡും വരും അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്താൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ കാണിച്ചു തന്നാണ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ട്രിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതി
കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു തന്നെയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാടുകളിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര കാടുകളാണ് അവർ എടുത്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലും ഓഡിയൻസിനെ ഒരു രീതിയിലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർഡ് തന്നെയാണ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് വരണേ നമ്മളിത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവർ ഏത് കാർഡ് വേണേൽ സെലക്ട് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ മജീഷ്യന് ഈ ട്രിക്കിലും അവർ ഏത് കാർഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയയില്ല അവസാന ട്രിക്കിൻ്റെ അവസാനം വരും മജീഷ്യൻ അത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അവർ ജേ ലവിൻ്റെ അടുത്താണ് സ്റ്റോപ്പ് വരണമെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ജയ ലവിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ സ്റ്റോപ്പ് വരണം അപ്പോൾ മജീഷ്യൻ ഇത് കാണില്ല അപ്പോൾ മജീഷ്യൻ അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് പറയാം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ കൈയ്യിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണ പോലെ കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ജയ ലവിനെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാടുകളാണ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ജയ ലവ് താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണം അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ അവർ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അവർ വിചാരിക്കണേ നമ്മൾ ആ കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കാർഡ് എപ്പോഴും താഴെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് അവരെ കാണിക്കരുത് മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മളെ മറ്റേ ഇത് ഇതുപോലെ കാർഡുകൾ രണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ തെറ്റാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കാർഡൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോളിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ എന്താ പറയുക ഓഡിയൻസിനെ ഇങ്ങനെ ബോർ അടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ പറയാം അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ട്രിക്ക് വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതിലാളെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഥയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതേ കഥ തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചുമ്മാ ഒരു കഥയൊക്കെ പറയാം ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം ഇത് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ കാർഡ് പറഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എല്ലാം മുകളിലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഇതാക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ തെറ്റാതെ നോക്കണം നിങ്ങൾ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാർഡുകൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാർഡുകൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ കാർഡുകൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് വന്നു നോക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ അവരെ കുറച്ച് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ എണ്ണി വെക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പതിനഞ്ച് കാർഡാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ കാർഡായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കാർഡ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചാമത്തെ കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജയ ലവ് തന്നെ വന്നു അതായത് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത കാർഡ് തന്നെ വന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ആരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യരുത് പ്രാക്ടീസ് നോക്കണം ഇതിൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു താ ആ കാർഡ് താഴെ തന്നെ വയ്ക്കണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് കാർഡുകളായിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്കിത് ആരുടെ മുമ്പിലും പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ മുഖം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കണം ട്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ലൈക്ക് അടിക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ